ஜெய் ஸ்ரீராம் ஆபதாம பகர்த்தாரம் தாத்தாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாமியஹம் புத்திர்பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுவஞ்ச ஹன்மத் ஸ்மரணாத் பவேத் சுந்தரகாண்ட யாபை நாலுகவ சர்கா லங்கா தஹனமும் தர்ம காரியமுல நிறவேறணும் சனி தோச சாந்திக்கி ஈ ரெண்டிட்கி கூட யாபை நாலுகவ சர்க பட்டிஞ்சு வல்லனும் அண்டி తరువాత హనుమ లంకను చూచుచు తన మదో మనోరతమును పూర్తి చేసుకొన్నందుకు సంతోషించి సీతా దర్శనము అశోక వన భంగము రాక్షస సంహారము రావణ దర్శనము ఉత్సాహము వరకలు వేయుచుండగా మిగిలిన కార్యమును గూర్చి ఆలోచించును రాక్షసులకు మరల దుఃఖము కలిగించు కార్యము ఇక్కడ ఇంకను ఏమి మిగిలి ఉన్నది ఏ పని చేస్తే రాక్షసులకు దుఃఖం కలుగును అశోక వనమును భంగపరచితిని వీరులైన రాక్షసులను సంహరించి తిని రాక్షస సైన్యంలో నాలుగవ వంతు సైన్యమును సంహరించి తిని ఇంకా లంకా నగరమును నాశనము చేయుటే మిగిలి ఉన్నది ఈ లంకా నగరమున వినాశనమును చేసినచో తర్వాత కార్యము అంటే యుద్ధము సులభముగా అల్ప ప్రయత్నముతో సఫలము కాగలదు శ్రీరాముడు రాక్షసులను జయించుటకు సులభముగా అగును నా తోక మీది ప్రజ్వలించుచున్న హవ్యవాహునకు ఈ ఉత్తమమైన గృహములను సంతర్పణ చేయుటు న్యాయం కదా అని భావించి తగలబడుచున్న తోకతో మెరుపులతో కూడిన మేఘము వలె లంకా నగర భవనములపై సంచరించను కపిశ్రేష్ఠుడైన హనుమ రాక్షసుల ఉద్యాన వనములను ప్రాసాదములను చూచుచు ఒక భవనము నుండి మరొక గృహము పైన సంచరించెను వీరుడు వాయుదేవునితో సమానమైన బలము కలవాడు మహావేగవంతుడు అయిన హనుమ ప్రహస్తుని భవనములో దిగి అందున అగ్నిని ఉంచి మరొక భవనము మీదికి దిగిను ఆ భవనము మహాపార్షుని భవనము ఆ భవనములో ప్రళయ కాలాగ్ని వంటి అగ్నిని వదిలెను మహాతేజస్సు గల ఆ హనుమ వజ్రధనుసుని భవనము పైనను సారణుని భవనము పైనను సంచరించెను తరువాత ఇంద్రజిత్తు భవనమును జంబుమాలి సుమాలి భవనము రశ్మికేతును భవనము సూర్యశత్రువు భవనము హస్వకర్ణుని భవనము ధనుష్ని భవనము రోమసుని భవనము యుద్ధోన్మాత్తుని భవనము మత్తుని భవనము ధ్వజగ్రీవుని భవనము భయంకరుడైన విద్యుజ్జిహ్వుని భవనము హస్తిముఖుని భవనము కరాలుని భవనము పిశాక్షుని భవనము సోనితాక్షుని భవనము కుంభకర్ణుని భవనము మకరాక్షుని భవనము యజ్ఞశత్రు భవనము బ్రహ్మశత్రు భవనము నరాంతకుని భవనము కుంభుని భవనము నికుంభుని భవనములను మహాతేజస్సాలైన హనుమంతుడు వరుసగా అగ్నికి ఆహుతి చేశాను కాని విభీషణుని భవనమును వదిలివేసెను రాక్షసులలో విభీషణుడు ఒక్కడే ధర్మాత్ముడు కనుక ఆయన భవనమును దహించలేదు మహాయశస్సు గలవాడు మహాకపి అయిన ఆ హనుమ సంపదలచే వృద్ధి పొందిన ఐశ్వర్యవంతుల శ్రేష్టములైన భవనములలోని సంపదను దహించి వేసెను ఈ విధముగా రాక్షసుల భవనములను తగులబెట్టుచు రావణ భవనమును సమీపించును రావణుని భవనము నానారత్న విభూషితము మేరు మందర పర్వతములతో సమానమైనది సర్వమంగళ శోభితము ఇటువంటి భవనము పైన వీర హనుమాన్ తన తోక చివరం అందుచున్న అగ్నిని ఉంచి ప్రళయకాల మేఘము వలె గర్జించును ప్రజ్వలించుచున్న ఆ అగ్ని వాయువుతోడు కాగా మహాబలమును పొంది మహావేగముతో ప్రళయ కాలాగ్ని వలె ఆ భవనంపై ప్రజ్వరిల్లుచు వృద్ధి పొందెను మండుచున్న అగ్నికి వాయువు తోడు అగుట వలన వాయువు మహావేగంతో అగ్నిని ఒక భవనము నుండి మరొక భవనమును ప్రసరింపచేసెను ఆ మహాభవనములు బంగారు కిటికీలతో ముత్యములతో మనులతో నిర్మితమైనవి మరియు అవి రత్నములతో నిండినవి అటువంటి భవనములు తగులబడి నేలకూలినవి రాక్షసులు నిరుత్సాహం చెందారు తాము సంపాదించిన సంపదలు భగ్నమైనాయి ఇక తమ భవనములు రక్షించుకునుటకు పరిగెత్తుచు అగ్నిదేవుడు వానర రూపంలో వచ్చినాడని హాహాకారములు చేయుచు పెద్దగా అరుచుచుండిరి అగ్ని చుట్టుకొనగా కొందరు స్త్రీలు దుఃఖించుచు పిల్లలను చంకను ఇడుకొని కేశ బంధంలో జారిపోవచ్చుండగా భవనములపై నుండి కిందకు దుమికిరి కిందకు పడుచున్న ఆ స్త్రీలు ఆకాశ మేఘముల నుండి క్రిందకు పడుచున్న మెరుపుల వల ప్రకాశించరి అగ్నిచే దహించబడిన భవనముల నుండి వజ్ర విత్రుమ వైడూర్య ముక్త రజతములు బాగా కరిగి వివిధ ధాతువులు శ్రవించుచుండుటను హనుమంతుడు దర్శించెను ఎన్ని కట్టెలు వేసినా ఎంత గడ్డి వేసినా అగ్ని ఎట్లు తృప్తి చెందదో అట్లే హనుమ ఎంతమంది రాక్షస వీరులను సంహరించినా అతనికి తృప్తి కలగలేదు 
హనుమ ఎంతమంది రాక్షసులను చంపి పడవేసినా భూమికి కూడా తృప్తి కలగలేదు అగ్నిజ్వాలలు కొన్ని చోట్ల మోదగ పువ్వు వంటి ఎర్రని వర్ణముతోనూ కొన్ని చోట్ల బూరుగు పువ్వు వంటి తెల్లని వర్ణముతోనూ కొన్ని చోట్ల కుంకుమ పువ్వు వంటి ముదురు ఎర్రని వర్ణముతోనూ ప్రకాశించినవి వేగవంతుడు వానరుడు మహాత్ముడు అయిన హనుమ లంకా పట్టణమును రుద్రుడు త్రిపురములను దహించినట్లు దహించి వేసెను వేగవంతుడైన హనుమ అగ్ని భయంకర పరాక్రమము కలిగినది హనుమ విడిచిన అగ్ని భయంకర పరాక్రమం కలిగినది అది వలయములుగా ప్రసరించుచు ప్రజ్వలించుచు లంకాపురములు గల త్రికూట పర్వతంపైన ఉన్న భవనముల అన్నింటిపైనను విజృంభించినది త్రికూట పర్వతముపై గల భవనములపై ప్రసరించిన ఆ భయంకర అగ్నికి వాయువు కూడా తోడగుటచి ప్రళయ కాలాగ్ని వలె మహావేగంతో ఆకాశమును అంటినది పొగలేని అగ్ని భవనములలో వ్యాపించినది రాక్షసుల శరీరములనే ఆజ్యములచే ఆ అగ్ని జ్వాలలు చెలరేగినవి ఆ భయంకరమైన అగ్ని కోటి సూర్యులతో సమానమైన మహా తేజస్సుతో లంకా నగరమును చుట్టుముట్టి పిడుగుల వంటి మహాధ్వనులతో బ్రహ్మాండమును ప్రద్దలు చేయుచున్నదా అన్నట్లు ఉండెను ఆ అగ్ని మహా తేజస్సుతో ఎర్రని మోదుగు పువ్వుల వంటి కాంతితో ఆకాశము వరకు వ్యాపించను అక్కడక్కడ అగ్ని చల్లారగా అలా పుట్టిన ధూమ పంక్తులు మేఘములను కప్పివేసినవి అప్పుడు ఆ మేఘములు నల్ల కలువ వలె ఉండెను దేవతలకు ప్రభువు అయిన మహేంద్రుడు కానీ సాక్షాత్తుగా యముడు కానీ వరుణుడు కానీ వాయువు కానీ రుద్రుడు కానీ అగ్ని కానీ సూర్యుడు కానీ కుబేరుడు కానీ చంద్రుడు కానీ లేక కాలపురుషుడు కానీ అయి ఉండవచ్చును ఇతడు మాత్రం వానరుడు కాడు అని రాక్షసులు భావించరి సమస్త లోకములకు పితామహుడు అందరినీ పోషించువాడు చతురాననుడు అయిన బ్రహ్మదేవుడు కోపము వహించి వానర రూపమున ఇక్కడికి వచ్చిన విష్ణువు యొక్క శ్రేష్టమైన మహా తేజస్సు అనంతము అవ్యక్తము ఆచింత్యము సాటి లేనిది ఈ తేజస్సు తన మాయచే ఈ వానర రూపము ధరించి రాక్షస సంహారార్థము ఇక్కడికి వచ్చినదా ఏమి ఈ భయంకరాగ్నికి ప్రాణులు గృహములు వృక్షములతో సహా ఈ లంకా నగరం శ్రీక్రముగా దగ్ధమైనది అని అక్కడకు చేరిన విశిష్టులైన రాక్షస గణములు పలికరి రాక్షసులు అశ్వములు గజములు రథములు పక్షులు మృగములు భయంకర అగ్నికి దగ్ధమైపోగా ఆ లంకా నగరము దీనముతో ఈ విధముగా ఏడ్చెను హా తండ్రి హా కుమార హా ప్రియ హా మిత్ర భోగభాగ్యములతో కూడిన ఓ జీవితమా అని రాక్షసులు బహు విధములుగా దు దుఃఖించుచుండరు వారి దుఃఖములు ఆ లంకా నగరం అంతయు నిండి భయంకర శబ్దం చేసినట్లుగా ఉండెను భయంకరమైన అగ్ని జ్వాలలచే కప్పబడినది ఉత్తమ వీరులు మరణించగా వెనుతిరిగిన వీరులు కలది అయిన లంకా నగరము హనుమంతుని క్రోధమునకు బలమునకు బలి అయి శాపగ్రస్తము వలె ఉండెను సంభ్రమముతో దుఃఖముతో ఉన్న రాక్షసులు మహాజ్వాలలతో ప్రకాశించుచున్న అగ్నిగల ఆ లంకా నగరమును బుద్ధిమంతుడైన హనుమత్ దర్శించెను ఆ లంకా నగరము బ్రహ్మదేవుని కోపమునకు నాశనమైన భూమి వలె ఉండెను మారుతాత్మజుడు అయిన హనుమ మహావృక్షము గల అశోక మనమును విరుగొట్టి యుద్ధములో రాక్షసులను సంహరించి ఎత్తైన భవనములు గల లంకాపురమును దహించి స్థిరముగా నిలిచి ఉండెను బానర శ్రేష్ఠుడైన ఆ హనుమ విచిత్రమైన త్రికూట శృంగాగ్ర భాగమున మండుచున్న తోకతో ఏర్పడిన జ్వాలా మాలికలతో కిరణ మాలికలతో ప్రకాశించు సూర్యుని వలె స్థిరుడై ప్రకాశించెను మహాత్ముడైన హనుమ అనేక రాక్షసులను సంహరించి అనేక వృక్షముల గల అశోక వనమును భగ్నం చేసి రాక్షసుల భవనములలో అగ్నిని వదిలి మనసులో రాముని సన్నిధికి చేరను వానర వీరులలో శ్రేష్ఠుడు మహాబలవంతుడు వాయువుతో సమానమైన వేగము కలవాడు మహాబుద్ధిమంతుడు వాయుసుతుడు శ్రేష్ఠుడు అయిన ఆ హనుమ దేవతలందరూ స్థుతించరు మహాతేజోవంతుడు మహాకపి అయిన హనుమ అశోక వనమును భగ్నం చేసి యుద్ధమున రాక్షసులను సంహరించి అందమైన లంకను దహించి సూర్యుని వల ప్రకాశించను ఆకాశము నుండి దేవతలు గంధర్వులు సిద్ధులు మహర్షులు లంకా దహనము చూచి మహావిస్మయంను పొందిరి వానర శ్రేష్ఠుడు మహాకపి అయిన హనుమను చూసి సర్వభూతములు కాలాగ్ని అని భావించి భయపడినవి గగనమున నుండి సమస్త దేవతలు ముని శ్రేష్ఠులు గంధర్వులు విద్యాధరులు 
నాగులు యక్షులు సర్వభూతములు దహింపబడుచున్న లంకా పట్టణ రూపమును చూచి సాటిలేని మహా సంతోషమును పొందిరి ఇది శ్రీమద్ రామాయణంలోని సుందరకాండ యాభై నాలుగవ సర్క సమాప్తము యదక్షర పద భ్రష్టం మాత్రహీనం చేయద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా సీతారామ నమోస్తుతే కాయేన వాచ మనసేంద్రియేర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేత్ సమర్పయామి హరి నారాయణాయేత్ సమర్పయామి హరి హి ఓం తత్సత్ సర్వం శ్రీ సీతారామచంద్ర చరణారవిందార్పణమస్తు జై శ్రీరామ్ స్వస్తి నేను చేసే ప్రతి ఆడియోస్ మీరు యూట్యూబ్లో వినాలి అని అనుకుంటే గురు స్పేస్ దేవా స్పేస్ దత్త స్పేస్ ఆడియోస్ గురుదేవ దత్త ఆడియోస్ అని యూట్యూబ్లో ఉంటుంది అందరూ వినగలరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు ఆధ్యాత్మికత విశేషాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి గురుదేవ దత్తా ఆడియోస్ గురుదేవ దత్తా ఆడియోస్